en la ciudad. La fuerza del viento con más de 200 kilómetros por hora no reparó sola en edificaciones frágiles. También embistió con brutalidad otras construcciones consideradas seguras y con un nivel estructural superior. La furia remolinada del aire fue tal que no quedó calle o avenida de la ciudad sin tener a la vista árboles totalmente cercenados. A esta hora continúan activados los 29 centros de evacuación de la provincia, lugares seguros que llegaron a albergar las personas residentes en zonas bajas o con peligro para la vida. Aún gran parte de la ciudad permanece sin fluido eléctrico y con incomunicación telefónica. Las intensas lluvias saturaron la capacidad de seis embalses de los 11 con que cuenta el territorio, pero aún se mantiene una vigilancia continua sobre las presas que aún no vierten. El Consejo de Defensa Provincial evalúa las afectaciones cuantificadas por los distintos subgrupos de trabajo y ya se adoptan las medidas para la recuperación paulatina de Santiago de Cuba. Cuscota Radel e Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Según testimonios de palmeras y palmeros, los habitantes de ese territorio nunca antes del fenómeno Sandy habían vivido una situación tan difícil y nunca antes habían sido testigos de un fenómeno o un evento tan poderoso. Desde Palma TV, reporta Ramón Enrique Suárez Jr. Una madrugada lamentablemente inolvidable la que vivimos los palmeros con el paso del huracán Sandy. Pocas imágenes pudimos captar durante la noche, pero lo que veíamos y sentíamos desde el interior de este canal anunciaba lo que encontraríamos al amanecer. Los palmeros viven hoy una experiencia amarga y también nueva, pues nunca antes un huracán había azotado con tanta fuerza a este municipio. Citar algunos ejemplos que muestran la magnitud de los daños no es tarea difícil. Este es el Parque Central de Palma Soriano, monumento nacional que lleva el nombre de nuestro apóstol. Mientras los derrumbes, afectaciones de techos y ventanas se pueden captar en casi todas las calles de la ciudad. Pero además, mire usted cómo quedó el Estadio José Martí. En resumen, así amaneció Palma Soriano tras el paso del huracán Sandy, con serias afectaciones en viviendas y centros estatales, gran cantidad de cables en el piso, sin fluido eléctrico, pero también con deseos de recuperarse, pues la gran mayoría de los que hoy ya no tienen viviendas, sobre todo agradecen estar vivos. En estos momentos se cuantifican todos los daños y se encamina la paulatina recuperación del municipio. En próximos contactos seguiremos ofreciendo detalles. Desde Palma Soriano, Ramón Enrique Suárez, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El municipio de Contramaestre también sufrió los embates, los duros embates del huracán Santi. Desde allí reportan nuestros corresponsales del Sistema Informativo. Así amaneció este jueves el santiaguero municipio de Contramaestre luego del devastador paso del huracán Sandy por esta parte del oriente cubano. Según los primeros reportes, en este territorio se cuantifican severos daños en las viviendas, viales y la agricultura como los más afectados. En su trayectoria por el municipio en la madrugada del miércoles, este organismo meteorológico les dejó a los contramestrenses cuantiosas pérdidas materiales, tal y como muestran estas imágenes. Sandy afectó a esta ciudad con vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora, llegando incluso a una velocidad máxima de 127. Felizmente no se reportan pérdidas de vidas humanas. Desde bien temprano se recorren los sitios más afectados de la geografía citrícola, con especial énfasis en las viviendas y la agricultura. De igual forma, el Consejo de Defensa Municipal indicó desde horas tempranas de la mañana las medidas a seguir en esta fase recuperativa. Al momento de redactar estas informaciones, se encontraba completamente afectado el municipio con el fluido eléctrico. A pesar de esto, los medios de comunicación del territorio mantienen informados a la población, haciendo énfasis que la recuperación es la palabra de orden en estos momentos. En Contramestre, Antonio Prado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Santiago sigue siendo Santiago y con el esfuerzo de todos venceremos. Aún doblados por el asombro, pero con absoluto sentido de fe en la victoria, nos despedimos.